Xin chào các bạn Dạo này mình nhận được nhiều yêu cầu là thực hiện những chữ tóc um, cho mùa hè Nên uh, có nhiều bạn không có thích buộc cao lên hoặc là không có thích bới cao Nên mình nghĩ tới tóc mái và buộc thấp rất là um, dễ thương và thích hợp cho mùa hè Bây giờ chúng ta bắt đầu À, các bạn rẽ tóc của các bạn sang tay trái hay tay phải tùy theo ý thích à, và mình đang rẽ tóc của mình qua phía bên tay từ phía bên tay trái rẽ sang tay phải à, và kiểu tóc này có một em có tóc mái chị nghĩ là em à, nếu mà em có tóc mái kiểu tóc này cũng rất là dễ thương bởi vì em giống như là em à, khi cái tết tóc này nó sẽ nằm lên trên giống như là cái cài và và em có tóc mái xõa uh, xuống nữa rất là dễ thương và trong cái video này kiểu tết tóc mà mình đang thực hiện là kiểu tết tóc hà lan nếu như mà các bạn đã từng xem video của mình thì các bạn sẽ biết tết tóc hà lan và tết tóc pháp cũng tương tự như nhau nhưng mà đặc biệt kiểu tết tóc pháp thì các bạn vắt um, cái uh, sợi tóc đó uh, vắt tóc này lên trên vắt tóc kia nhưng mà tết tóc hà lan thì sẽ vắt xuống phía dưới và cứ mỗi lần tết vào thì các bạn lấy thêm một phần tóc nhỏ và tết lại với nhau các bạn cứ tiếp tục thực hiện nhớ là trong lúc tết tóc lúc nào cũng nắm chặt tóc của mình lại để cho cái tết tóc nó hiện ra đẹp hơn và nhìn nó đẹp hơn bởi vì nếu như mà các bạn lỏng tay quá thì nhìn không có rõ và nó sẽ nhìn giống như là hơi rối rối này vậy đó các bạn tiếp tục thực hiện tết tóc hà lan cho đến um, vừa đụng cái um, mép tay của mình từ từ mà làm uh, nếu như mà đây là lần đầu tiên mà các bạn xem video này thì à, bạn vào kênh của mình là bạn sẽ thấy mình có vài video hướng dẫn kiểu tết tóc 3, à, bất kỳ một loại tết tóc nào. Các bạn cũng bắt đầu từ kiểu tết tóc 3 trước. Khi mà thực hiện kiểu tết tóc 3 thành thạo thì khi đó chúng ta mới bắt đầu tập vào kiểu tết tóc Pháp và kiểu tết tóc Hà Lan và nhờ nếu mà chưa làm được lần đầu tiên thì đừng cái nản chí bởi vì mình cũng không, lúc lần đầu lúc đầu mình học tết tóc mình cũng không có làm được liền nhờ chúng ta cứ thực hành hàng ngày và và uh, chắc chắn là các bạn sẽ thực hiện được trong vài lần thực tập sau khi mà mình tết tóc uh, sau khi cái tết tóc nó nằm vào cái phần mình thích rồi mình dây nó dây buộc tóc buộc lại và bây giờ mình nắm những cái bệnh tóc đó nhẹ nhàng kéo ra như vậy các bạn nhìn giống như là tóc sẽ dày hơn cũng giống như một em nói chuyện trên facebook em nói là tóc của em mỏng khi tóc của em mỏng á em tới tóc rồi em mới nắm cái cái tóc của em nhẹ nhàng em kéo ra như vậy thì nhìn cái cái tết tóc của em nó bự ra thêm nhìn giống như là tóc em nhiều nhiều vậy đó giống như là mình ăn gian tóc mình ra nhìn giống như nó nhiều nhưng mà thiệt sự là nó ít sau đó thì mình, uh, mình mới gộp toàn bộ tóc lại uh, qua một bên và tháo cái dây buộc tóc để buộc cái uh, tóc um, tết hồi nãy mình dùng dây buộc tóc cùng với màu tóc của mình và buộc toàn bộ cái phần tóc lại với nhau Tôi đó dùng lược để um, trải lại cho nó đừng có bị rối. Như vậy là chúng ta đã xong một kiểu tóc mới. Tết tóc, tết tóc Hà Lan trên trên mái và buộc thấp. Các bạn có thể để như vậy nhưng mà mình tiết chim một, thêm một cái bông vào. Um, nhìn nó sẽ dễ thương hơn. Và mình hy vọng là các bạn thích kiểu tóc này. Đừng có quên đăng ký vào kênh của mình. Thích mình trên Facebook. Và nếu có yêu cầu gì thì cứ gửi tin nhắn cho mình. Mình sẽ cố gắng thực hiện những yêu cầu của các bạn. Và um, cảm ơn các bạn rất nhiều. 
đã theo dõi, ủng hộ và quan tâm đến mình trong thời gian qua. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại. Bye!